Siya po ay nagtapos sa San Carlos Seminary at sa Hebrew University sa Jerusalem. Dating din ng Studies of College sa Department ng San Carlos Seminary at ng Graduate School of Theology. Mabigat po. Naging consultant on fundamentalism ng Catholic Bishop Conference of the Philippines at ng Committee on the Clergy ng Second Plenary Council of the Philippines. Kasalukuyang Paris Priest at founder ng St. Peter's Parish at siya rin ng Vicarate of the Good Shepherd. Ang haba ano mo. Si Reverend Father Jerry Tapiador. Tama mo ba? Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo lahat at maligayang pasko din sa mga nagbiriyo nito. Labing-anim na taon ng pari ng Philippine Independent Church. Siya po ay nagtapos sa St. Andrew Theological Seminary at dating Executive Director ng National Priest Organization, kasalukoy Executive Director ng Ecumenical Council for Alternative Theological Education at Regional Coordinator ng Council of the Church in East Asia na sumasakop sa Hong Kong, Taiwan at Pilipinas. Kasalukoy ang Rector ng Church of the Holy Cross sa Loyola Heights, Quezon City. Si Pare Esagani Fabito. Ano ba? Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo sa lahat. At sa dalawampung taon ng pasto ng Assemblies of God at head pasto ng Asian Christian Charismatic Fellowship. Siya po ay nagtapos ng Diploma in Bible and Theology sa Bethel Bible College. At siya sa lukuyang Secretary General ng Philippines for Jesus Movement. Isang coalition movement ng may tatlong daang born again congregation sa buong Pilipinas. Si Reverend Jaren Lapasaran. Salamat. Magandang gabi po. Good evening po sa lahat. At Director ng Institute of Evangelical Ministry ng New Era College. At patumpot aning na taon ng Ministro ng Iglesia ni Cristo. Walang iba kundi si Ministro Vibencio Pinel. Magandang gabi rin sa inyong lahat. Kami po ay nagsasakasasin. Lalo-lalo sa mga katoliko, kung bakit sa tayong iba-iba ang pagdiriwang ng Pasko, meron hindi nagdiriwang ng Pasko, meron nga tayong iba pa ang sesyo ng kanilang Pasko, ano? O sabi sa katoliko, nagugulo ako sa ano, kasi nakasitanan. Oo, sa katoliko, bakit December daw ang Pasko? Uh, ini sa lahat, ang um, December 25 ay uh, batay sa isang Roman calendar natin ano, dahil uh, talagang six na yung date niyan. Mm -hmm. uh, ito ay uh, kakaiba sa pagdiriwang natin ng uh, yung tinatawag natin Holy Week or Easter na movable dahil batay sa Jewish calendar. Mm -hmm. And so, ang uh, ginawa, uh, ginatayan namin ang Biblia, lalong-lalo na si San Lucas na sinasabi, ay kailan ba talaga sinanganak ang ating Panginoon Jesus and ito yung nangyari nung si Cesar Augustus ay nagpahayag ng isang dekreto na kinakailangan ang lahat ay magkaroon ng census at yun nga ito yung nangyari nung si Quirinius ay gobernador ng Syria kaya ibig sabihin ay may takdang panahon talaga na nangyari dahil talagang historical itong si Pandora. Ang pagkakala ko pa, December 25, doon pinanganak si Cristo, gano'n ba? Hindi naman exactong December 25, kaya lang ang mahalaga dyan ay kinakailangan fix ng date dahil ang sinusunod natin ay ngayon ay isang Gregorian calendar. Pero hindi talaga December 25 pinanganak si Cristo katulad ng pagkakaalam ng pangkarniwang katoliko. Um, hindi hindi po nalalaman exact ang date dahil okay. hindi po binabanggit sa Biblia. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Father, sa, ano, sa Aglipay, Aglipay siya ngayon po? Mm -hmm. Okay. Ganun din mo ba? Mm -hmm. Walang pagkakaiba doon sa, ano, sa nabanggit ni Father, yung history ng development ng Pasko. Mm -hmm. na Yung December 25, uh, tama po yung sabi ninyo na ito ay hinango sa isang pagganong ano, uh, festival noon. Doon lang ba ako sinasabi? Ah, yung... Ah, yung kanina. Ah, <laughs> yung kanina. Okay. Uh, kasi nabasa ko dito, parang pagano daw. Ah, uh, uh, na... No, yung mga pagano noon, ang kanilang hmm. itinagdiriwang ay yung kaarawan ng uh, pagsamba nila sa araw. No? So, ang mga... Uh, oh, so, ang mga kristyano nang ito ay uh, ginawa nila, what we call Christianized this pagan celebration, ginawang Christmas. To emphasize the fact that Jesus Christ is the Son of Righteousness. Ayo, ano parang sinabay mo? Bayre, parang yung celebration na pagano, sinuha nila 
Ang uh, binigyan ng Christian symbolism. Oh, ano? no? uh, oh. So, doon na nagano yung December uh, 25. Oh. But actually, it has to do with the, with the season, the winter oh. solstice na sinasabi oh. noon. So, ang no? uh, um, uh, April po, December 25? December 25 din ang pinagdiriwang. Ah, oh, okay. <coughs> so, Iglesia ni Cristo po? Na Iglesia ni Cristo, sinisilala namin ang ating Panginoon Cristo. Hmm. Pinanganak. Oo. Pinagagalak namin siya ipinanganak sa pagkatsahan sa kapaglitan. Pero sa pagkatsang iglesia ni Cristo, siguro gaya rin ang alam, ang tanging batayan namin ay ang banal na aklat, ang Biblia. Sa banal na aklat, walang nababasang ang ating Panginoon si Cristo ay ipinanganak ng December 25. Maraming mga nagpapatuto, dala kong iba't ibang mga aklat niyo. At talagang hindi katanggap-tanggap mm -hmm. ng ating Panginoon sa Christi, December 25. So hindi yung sinikilala ng Iglesia ang December 25? Na, Nagsak na kapanganakan, pwede ka ng kapanganakan. Ano yung sa Pasko? Ang Pasko ng Iglesia ni Christi, ang Pasko ay tinuturo ng Biblia. Ano ito? Yan ang gusto kong basahin. Kasi ano yung Pesho ko? May Pesho ko ba? Ang... Walang siyak na Pesho. Ah, walang siyak na Pesho. Sa pagkatang siyak na pag ang pagdiriwang ng Pasko o Pasko ng mga Iglesia ni Cristo. Oh ay kalahat ng panahon. Ah. At gusto kong basahin ito. Araw-araw kayo, Pasko. So, kung ang pag-uusapan ay ang paraan ng pagdiriwang ng Pas Pasko o Pasko na sinasabi ng Biblia. Mari ba? Oh, Mari, pakibasa oh, ko. Oh. Ilang Pasko pinilihan siya naman, siguro. Sa unang Korinto, 5-7 hanggang 8 ng Biblia. Alisin ninyo ang lumang libadura, ang katalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura at ganyan nga kayo sapagkat na ihandog na ang ating korder, korderong pampaskwa si Kristo. Mm -hmm. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa. Yan ang Pasko. Ngunit, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasama at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinitan at katapatan. Anong libadura? Eh, adi yun, yun ang kampaon sa mga salitang figura sa mga libre. Oo, araw-araw. Michelle, pupuntahan ko lang ho dito sa Born Again Christian. Ano? Ang Born Again Christian, walang tiyak na sinasabi ang Biblia ukol sa kapanahonan o sa date na tinatong kalendaryo. Pero batay po sa Galatia 4.4, ito ang nasasabi ng Biblia, But when the time had fully come, God sent His Son. Nung naging kabuuhan ang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kung kailan ang kabuuhan ng panahon, yun lamang po ang nababanggit ng banal na kasulatan. So, ano ang pasko Wala pong talagang date. At kung siguro pero, madadalaw po, may merong pagdiriwang ng Pasko, pero ang pagdalaw po sa mga uh, iglesia ay sa mga simbahan at mga kongregasyon, uh -huh. ay pinagdiriwang ang pagdating ng Panginoon sa bawat buhay ng mana ng palataya araw-araw. Araw-araw din sa inyo Pasko. Araw-araw po. Uh, para sa iglesia. Kaya uh, sabi po sa isang taong nagbabalik loob sa Panginoon, abay ang lahat ng kalangitan eh, at mga anghel ay nagsasaya. Mm -hmm. At magpitinagdiriwang ang pagbabalik ng isang tao sa Panginoon. Mm -hmm. sa, so sa Catholic, sa Katoliko, paano natin sasagutin ganyan? Na wala silang eksaktong uh, Pasko kundi araw-araw ay -araw, Pasko sila. Uh, sa atin naman, ang, uh, ang buong buhay ng ang Jesus ay nasa buong taon natin. Ano? Uh, 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 mahirap naman na uh, araw-araw, Pasko, tapos lahat ng ginawa ng Jesus ay araw-araw din. Ano? Yung ginagawa namin ay nasa sinatawag namin isang liturgical year. So ito ay uh, talagang nahango sa Pasko na sinabi ng sabi ni no, na ang Pasko ay ang kamatayan at ang pag-aaling ng sarili ng Jesus para sa ating kaligtasan at ang kanyang muling pagkabuhay, kaya yun ang sentro talaga ng ating pagdiriwang. Kaya ang Pasko ay paghahanda nito, no? kaya naging Pasko dahil bato nga sa Pasko. Mm -hmm. Kaya ang date ng December 25 ay talagang nauukol bilang paghahanda para sa pinakamahalagang pagdiriwang na yun na ginagamot natin. Ayon sa mga kalendary ng mga Hudyo, ito yung Passover. Kaya ang uh, kalendary ng Hudyo mahirap, intindihin kasi, pabago-bago ito sa ating kalendaryo. No? Kaya mapapansin natin ang Holy Week ay pabago-bago din pabago. dahil batay ito sa buwan at mm -hmm. uh, nangyayari sa tulad ng sinasabi sa Exodo, uh, isa labing dalawang kabanata, ito ay nasa isa labing apat na araw ng buwan ng Abib. So ito ay sa labing apat na araw, ito ay talagang full moon na. 
ng atin. Kaya napapansin natin, yung magdiriwang tayo ng Holy Week, ay talagang full moon. Okay, December, yung, yung, yes. yung Pasko. Kaya nga, yung Pasko, batay doon. Kaya, ginabalikan ngayon ang lahat ng araw. So, bago mag, uh, yun, Pasko ng pagkabuhay, yung ating uh, pag, uh, paghihirap ni Jesus, ang kanyang pagtutukso, tapos pag, uh, bago nun yung kanyang pagpapakita sa kanyang binyag, at bago nun, ang Pasko. Kaya, uh -huh. lahat ay naangkop sa uh -huh. buong liturgy. Basta tayo magpapaliwanag, yung maliwanag lang, ha? at uh, meron mga kababayan tayo, kaya hindi nakakaintindigan sa Biblia. Ano? Pero may binabanggit, may binabasa ako dito, na uh, may kuhin question, sinasabing Oktobre daw. Yung kapanganakan ni Kristo? Uh, bakit hindi natin masabi ang talagang kapanganakan ni Kristo para masabi natin na ang pasto ay talagang kapanganakan ni Kristo? Buti yan, sumabuti, okay. isang uh -huh. aklat ng okay. English sa Katolika, The Externals of the Catholic Church. Ayan, sulat ni John Sinuman. Uh -huh. Ganito ang nakasulat eh. There was a great diver diversity of opinion among ancient authorities as to the birthday of our blessed Savior. Mm -hmm. Many writers, especially of the Eastern Church, assigned an entirely different season of the year from that observed at present. St. Clement of Alexandria quotes, some who place it on the 20th of April or the 20th of May. And a very common belief in the Orient was that our Lord was born on the 6th of January. Kung gayon, napapansin natin, ito ibinatay sa pagkakaiba't iba ng mga opinion ng mga Catholic authorities ng mga early fathers mm -hmm. of the Catholic Church. But ay, Catholic Church, sabing, hindi oh. talaga naniniwala na December 25 yan, ganun din sa sasok ngayon. Ang December 25 ang tinagda na natin dahil... Uh, oh, tinagda lang natin, natin yan. Uh, actually, tinagda din dahil uh, sinusunod natin ang Roman calendar. Uh, so, ang Eastern Churches ay medyo uh, ibang kalendaryo yung sinusunod nila. Uh, uh, sa Eglipa so, yun, ganun din. Ganun din sa Katoliko. December 25. Eh, sa uh, Born Again. So, minsan sa pananaw po natin siguro ay kung ipinagdiriwang natin ito sa lahat ng kapanahunan, siguro natataon yung kapanahunan ng Disyembre 25 ay parang sasabihin natin highlight of the celebration mm -hmm. na kung saan ay lahat magkakasama-sama. Pwede tayong pumili, pwedeng ilipat sa anong kalendaryo at anong oras o panahon. Ngunit uh, sa kaisipan na ating uh, ginugunita, kinikilala ang pagdating ni Kristo, Siguro ay nabibigyan ang uh, uh, pagdiwang sa 25 ng Disyembre ng pinaka-culmination ng pagkilala ng kapanganakan Kristo. So, may, may pagkakilala tayo na dahilan sa halimbawa, magdaos ka ng Pasko sa ibang ano, eh, yung trabaho, yung sistema ng pagtatakbo ng trabaho, bakasyon, mga bata. Bakasyon, o. Oh. Abay, mukhang magugulo. So, na, na, nadadala na rin kayo? Dahil, na, nang nahulugan, ibig sabihin, dahilan doon sa kalahatan na pag ano, mayroong mga pagdiriwang na kung saan halimbawa, sa tuwing ipinagdadiwang ang komunyon. Yun ay binibigyan na uh, pagpapaliwanag uh, ukol sa kapanganakan hanggang sa kamatayan uh -huh. sa iba't ibang mga pagkakataon ng pagdiriwang. Uh, I mean, uh, nasasama na rin kayo? Dahil may meron pong mga pagdiriwang, ngunit hindi na iba sa regular na mga... Pero pagpasko, nasasama na rin kayo mga... Kung meron mga pagdiriwang kayo po. Kayo po, ay blessing ni Cristo po. Kaya lang, na rin ba? gusto namin liwanagin ang panig ng banal na akurat eh. Kaya lang sinabi na araw-araw nagdiriwang kami ng Pasko o Pasko Dahil sa ayon din sa aking binasa, kung napansin, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ang pagdiriwang ng katamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang ibig sabihin. Kaya pagkaan tao, nabubuhay sa kalinisan at katapatan, sa pang-araw-araw na pamumuhay niya. Pasko yun. Yan ang sinasabi ng Bibliang pagdiriwang ng Paskwa na ang Pasko ay ang ating Panginoon. Ayun. Okay. Magbabalik ko kami. Nakilis at mga tayo sa ating mga panawin dahil mahirap itindihin sa pangkaraniwan natin mga viewers at maging ako sa aking sarili. Ang uh, pagbabasin natin sa Biblia tungkol sa kung bakit Desyembre 25 pinagdiriwan ng mga Katoliko, ng mga Glipay, uh, Protestante sa <coughs> ganun din, no? 25, ang uh, araw ng Pasko sa Iglesia at ilang pang mga uh, uri ng relihiyon eh, iba naman ang pecha, gusahan ng Iglesia at ng uh, Born Again, araw-araw eh, ay eh, araw ng Pasko. Pwede? Yes. Uh, sa atin naman, ang pinagbabasayan kasi ay ang mga ebanghelista na talagang nagbibigay ng kasaysayan at mga tinakdang petra. Like, kailan nagsimula ang Pasko? Nagsimula ito na, una, ang Angel Gabriel na yung magpakita kay Zekaria. Uh -huh. Ito yung nangyari sa loob ng templo. So, ang tawag dito is Feast of Tabernacles. Ngayon, ito ay bandang October. So, bilangin natin. Ah, kaya pala nabanggit yung October. October, oh, yan. Okay. October. Uh -huh. 
Ngayon, October, tingnan natin. So, tapos sinasabi ng Angel Gabriel, nagpakita kay Maria sa unang kabanata ni San Lucas, talata 26, nung ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth. Bilangin natin yan. So, October, November, December, January, February, March. March, no? Kaya, doon nagdalang tao si Maria. Doon naglihi si Maria. So, March, ilang buwan ang kinakailangan para isilang ang ating Panginoon. Oh. Siyang, tumpak ng Disyembre. Oh, yun ang pinagbatayan. Kaya yun ang pinagbabatayan. Kaya, March, ang pinagbabatayan ay uh -huh. yun, uh, si, si San Juan naman, pinanganak ng June 24, no? Si Jesus naman, so another six months more, ay December 24-25. <coughs> so, bandang sa araw din na iyan, talaga ang kapanganakan ng hindi Jesus, nalalayo. ayon sa Diyan. Hindi nalalayo. Yes, so, oh. uh, Minister Pineda. Ano natin matatanggap ang sinabi ng kinatawa ng Iglesia Katolika? Eh ito, Handbook of, Catholic, or Handbook of Christian Priests and Customs. Ito ay nilalathala nila. Pinatutunan, uh -huh. may Imprimo Putes, ni Vince Coleman, mayroong ni Hilobistat, ni Michael Noonan, mga Catholic authority. Uh -huh. ganito, sabi, ganito sabi, the choice of December 25 was influenced by the fact that the Roman, from the time of Emperor Aurelian, 275, had celebrated the feast of the sun god, Sol Invictus. Ito ba yung sa Saturnalia? Oh, Saturnalia. Oh, Satur hindi, yun ang tinatawag nilang Mitra sa Diyos. Diyos, Diyos, Diyos sa mga pag oh, oh, oh. Mitra kung tawag. Oh. 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 Uh, Sol Invictus, the unconquered sun on that day, December 25, was called the birthday of the sun. Yan yan, eh, gawang pagano yan. Na-influensyahan yung birthday ng isang Diyos Diyos ang pagano. Kaya sabi ito, it has sometimes been said that the nativity is only a Christianized pagan festival. Kaya may sabi kami. Christianized pagan oh, festival. Isinakristyano. Isinakristyanong pagdiriwang ng mga pagano. Isipin nyo. Ang uh, agli uh, pa yan. So paano po ang mm. paliliwanag yan? Sa amin ulit, hindi, hindi namin masyadong binibigyan ng DN yung, yung pizza. Uh, magbago man ng pizza para sa amin, hindi yun makaka-apikto sa pananampalataya ng isang membro ng aming iglesia. O, sa paningin ng isang kristyano, baguhin man ng pizza, hindi yun makaka-apikto sa aming pananampalataya na nagsasabi na ang Panginoong Heso Kristo ay naging tao at o, sa kanyang pagiging tao, sa itulubusan tao at lubusan Diyos at upang tayo ay kanyang iligtas, hanguin sa ating pagkakasala. Uh, yun ang pangunahin sa aming pananampalataya. Mm -hmm. yun, ang, yun ang binibigyan ng diin. No? Isa sa mga diin na aming binibigay sa araw ng Kapaskuhan. Na bagamat ating ipinagliriwang uh, yung kapanganakan ng Panginoon ng Panginoong Heso Kristo na ang Diyos ay naging tao no? sa pamamagitan ni Heso Kristo, so, ba, yung si Heso Kristo na yun, sa kanyang pagiging tao at pagiging Diyos, siya ang nagkaloob sa atin ng ating kaligtasan na taghango sa atin sa ating pagkakasala. So, so para sa inyo, namin, basta yung Pasko uh, ay si Jesus Christ? Ganun ba? Ang Pasko ay yung pagiging tao, pagkakatawang tao ng Diyos so, na sa pamamagitan sa pagkataon ni Heso Kristo. Uh -huh. Ayun. Kaya tinitingnan din namin yan, yung sabi kanina ni Father yung, sa amin ding simbahan, may sinusunod kami ng liturgical season or liturgical mm. calendar. No? Sa, sa liturgical calendar nyan, ang unang panahon sa simbahan ay yung panahon ng Adviento. No? The, first, the first day in Advent, in fact, is, the, is technically the, the Christian New Year, not January 1. At doon, ito yung sa Advent season na yan, dito uh, natapaloob ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus, yung unang stage sa kanyang buhay. At sumusunod naman yan, yung kanyang uh, kapistahan ng pagbibinyag hanggang doon mm -hmm. sa uh, uh, pagkamatay. Uh -huh. so, si si Minister Pineda, uh, kasi po naniniwala ang mga iglesia ni Kristo na uh, si Kristo ay tao. At parang uh, pinagdiriwang ninyo ay ang karawan ni Felix Manalo dahil sa paniniwala doon nyo na anghel na sugo ng Diyos Malayong silangan si uh, Felix Manalo. Eh, baka inyang naipagkakamali ng iba sa amin eh. Mm -hmm. Nangakala kasi, salitang anghel, pangalan din ng isang kalikasan na tao. Mm -hmm. Ang pagka-anghel, ibig sabihin, pangalan ng tungkulin nyo. Pangalan mm -hmm. ng karapatan nyo. Mm -hmm. Ibig sabihin sa Tagalog, 
sinugo, messenger of God, mensahero ng Panginoon Diyos. Kaya hindi dapat paghambingin eh. Ang paniniwala nyo kay Kristo, si Kristo yung tao. Ang paniniwala nyo kay Ginoong Manalo, si Angel. Mas mataas pa nyo si Ginoong Manalo kaysa, kaysa kay Kristo. At magkatapos, ipinagdiriwang ninyo ang kapanganakan ni Ginoong Felix Manalo. Samantalang kay Kristo raw, raw ay hindi. hindi. Nagkakamali sila, no? Ang ating Panginoong si Kristo, sinugo rin. Pinakadakilang sugo. Si Angel, kung talagang tutuusin, sa pag sa sintido, si sinugo. Ngayon, eh bakit namin ipinagdiriwang ang kapanganakan ng kapatid na Manalo? Eh hindi tukli na yun. Hindi aral, hindi isang holiday obligation sa loob ng English and Christian. Katulad mo. Nauli, pinagdiriwang mo kapanganakan mo. Sila man, pinagdiriwang. Pero, pero si Cristo, pinagdiriwang din yung kapanganakan. Pa, paano? Gustong gusto namin ipagdiriwang. Pero paano namin ipagdiriwang? Kailan natin ipagdiriwang? Hmm. Eh, kung to, pero sila pecha. <laughs> hindi ba pwede mong takda ng English and Christian ng isang pecha para kilalani lamang na kapanganakan na ilal? Lilitaw, lalabag tayo sa banal na aklat. Sa pagkatang sabi ng banal na aklat, eh, hindi tayo dapat makinig sa mga katalang mga tao. Kaya so, mga pinagbabatay nun sa Biblia? Sa banal na aklat. Okay. Kung ano ang sinasabi ng banal na aklat, yun ang aming ginagawa. Katulad nito yung binasa ko kanina. Oh. Inaamin nila, isinakristyano ang pagan festival. Na yan na ang tungkol sa pagdiriwang sa Pasko, pati Petsa. Yung labag na labag kay Christian. Okay. Pa. Sa born naging Christian, uh, may mga klase ng born naging Christian. Anong klase ng born naging Christian sa inyo? Uh, ito ay kasama ng mga ebangheliko at uh, kumikilala na si Heso Kristo ay ipinanganak gayon din ang uh, nabanggit na maging tagapagligtas ng uh, sanglibutan. Pero walang Pero, eksakong pecha gaya ng kay uh, Minister Pineda sa iglesia? Walang tinatakda na pecha. Uh -huh. Pero mayroong uh, ika nga ay uh, pagsunod sa pagkilala ng culmination ng, ng pagpaparangal sa, sa Panginoon sa kanyang kapanganakan. Pero hindi nangangahulugan yun na uh, yun ay ang pinakdang panahon o, o araw. Sapagkat uh, yun ay naging isang... Uh, naging batayan lamang na maari nating mai-salagay sa kalendaryo. Kung yun ay nilagay sa Enero, pwede din natin pagdiriwang sa Enero. Kung yun nilagay sa anumang kalendaryo, kung ngayon, dahil nandito, ay nakikita natin ang kahalagahan ng paggunita. Ito ang sa punto na kahalagahan ng paggunita. Kung ipinagunita ng Panginoon ang mga iba't ibang mga stages o mga bahagdan ng kanyang buhay rito sa lupa, siguro napakahalagang igunitain hmm. ang kapanganakan niya. Ang oh, Iglesia ni Cristo ay Oh, hindi ba pwede natin masasabing araw-araw ginugunita natin ang pagsilang ni Kristo? Ano ba? Kinikilala namin. ang Araw-araw ko yan? Ah, anong masamang araw-araw magunita natin? Ang kailangan yung pagsilang ni Kristo? Oo. Oh. Ginugunita. Pero pag December 25, parang may pagdiriwang kay Iglesia na sinasabing oh, araw ng mga bata ba? Ano? Ay hindi, natapat lang yun. Ah, lang. December 25 oh. Pero hindi sinasadya yun. Hindi sinasadya. Kaya, kaya itinakda ang pagpapasalamat ng kabataan sa pagkat December 25 sapagkat sa ibang mga distrito ng Iglesia ni Cristo, nagpapasalamat ang mga bata ng ibang petsa. Uh -huh. E komo doon sa Metro Manila, e komo yung December 25, e ka nga, holiday. Uh -huh. Sa layo namin ibukod ang aming mga kabataan. Metro Manila lang ho yan? Sa Metro Manila lang halos. Totoo yan. Yung December 25, oh, na araw up. Uh, oh. uh, hindi uh -huh. talagang eh, kinusa yun, kundi komo yung araw na December 25, holiday. Oh, yung mga bata, yung mga pagkakapanahong yun, ay eh, aming ibinukod sa isang Pagsamba nila sa Nagkataon Panginoon. Nagkataon mo ba yan? O... Nag, na, Nagkataon siguro, lang? Nag-December 25? Oh, oh, oh. Nagkataon lang, pero hindi... Anong pinagbatayan mo dyan? Holiday? Yeah. Common Batista official. Walang lawain ng mga tao. Oh. Ay, napakaganda ng pagkakataon para sa mga bata, kasama ang kanilang mga magulang, na idaos yung kanilang pagpapasalamat sa Diyos sa loob ng aming mga bahay sa bahay. Oh. Pero hindi yung ibig sabihin, sa ilalim ng Espiritu ko, ay, December 25 ko ngayon, ngayon ipinangang ang Kristo, kaya kayo ngayon magpasalamat. Wala hulong ganun di ba? Uh, parang ang sabi nila, ang ay, yun, yun. kasi ang sabi nila, parang ang pasto kasi para sa mga bata, ano, eh, sinabay na ng Iglesia ni Cristo. Nagkakataon lang. Nagkakataon lang. Oo, nagkakataon lang. Magbabalik ko kami. Sa so, buwan again at saka sa Iglesia ni Cristo, kung sakasakali po na mapatunayan na talagang Sabihin natin December 25 o Oktubre uh, 25 ay pinanganak talaga si Kristo. Uh, uh, tayo ba isasangayin ay pagdiwang natin ang Pasko? Halimbawa sa Petang? Ipagdiwang ang, ka ang kapanganakan ng ating Panginoong Su Kristo ngunit sa paraang itinuturo ng Biblia. Noong magdiwang ang mga anghel ng si Kristo ay ipanganak, eh, ang ginawa nila ay nagpahayag sila ng pagpuri sa Panginoon niya. Hindi mm -hmm. ba kalwalatian sa langit at kapayapaan din sa luko? So, ano ibig sabihin hindi namin ipagdiriwang na katulad ng pagdiriwang ng mga katolik at mga protestante sapagkat inaamin nila 
ang paraan ng kanilang pagdiriwang ay ginaluan ng mga gawang ano? ano? Okay. Eh, kalabang-kalaban ang ating Panginoon oh. sa Kristo yan. May binabasa ko kasi ako dito. Mari ba ka, Noli, pakitulutan uh, oh. mo lang basahin ko ang sabibili ni Kristo o kung sa pagano. Kapagkat kung tayo tunay na Kristiyano, susunod tayo kay Kristo. Sa ito nakasulat, Mateo, sa isyete hanggang otyo. Ang inyong panalangin ay huwag pa ulit-ulit tulad ng ginagawa ng mga pagano. Pagkat akala nila giring din sila dahil sa dami ng salita. Huwag nga kayong tumulad sa kanila. Sa mga pagano. Katubot sa panahon ni Kristo, may mga pagano na. Yamang bago pa ninyo sabihin, ay alam na ng inyong ama kung anong inyong kailangan. Pagkatapos nakasulat sa Ipeso, Pato 17. Kaya't itong masasabi ko, sa pangalan ng Panginoon, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirinlan ng kaisipan. Dahil wala silang pagkaunawa, masigas ang kanilang puso, iwalay sila sa, buha, sa buhay na mula sa Diyos. Mm -hmm. Pagkatapos, okay. i-adapt natin ang mga... Ingin ko na ang inyong reaksyon tungkol dito sa binabasa kong ito. Uh, of all the holy people daw sa ating scriptures, ano, eh walang nakatala na uh, ipinagdiriwang nila o ginugunita nila ang birthday nila maliban sa mga makasalanan na katulad ng uh, Pero at ni Herod na kung saan ay eh, uh, pinagdiriwang ang kanilang kapanganakan. So, uh, 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 wala ba kayo rason na pinagdiriwang ang kapanganakan o ang birthday ng mga makasalanan lamang? Totoo ba yun? Mayroong mga, mga uh, ako natin nagsasabing ganyan. Pero wala ko sa iglesia niyan. Nang ipinagdiriwang ang birthday lang ng mga makasalanan? Uh -huh. Ay hindi. Karapatan ng isang Ayun. tao. Sa katuloy ko ganito din. Ito, ipagdiriwang niya yung kanyang kapanganakan. Kaya lang ang... Uh, Ngunit, yung pagdiriwang namin ng aming kapanganakan, eh hindi doktrina sa loob ng English and Christo. Mm -hmm. Hindi doktrina yun. Okay. Meron nung kasing uh, report ang ating kasamang si Eric Cortez dahil lang sa ang uh, uh, Jehovah's uh, Witnesses, so itong uh, saksi nga ba, ay tumangging tumarito ng live at makaharap po kayo dahil lang sa pangamba nilang baka daw makawi sa debate itong uh, palatong tunay ito. Pero, pinaunakan po kami na mga kapanayan, sige nung Felix Fajardo, ang ministro ng mga saksi ni Hoba para magpaliwanag sa kanilang paninindigan hindi sa pagdiriwang ng Pasko. Pakinggan muna natin ang report ni Eric Cortez. Ayon kay ginong Felix Fajardo, ministro ng mga saksi ni Jehova, hindi dapat ipagdiwang ang Pasko na sinasabing anibersaryo ng kapanganakan ni Jesus dahil wala o manong nakasaad sa Biblia na ipinagdiwang ni Kristo ang kanyang kaarawan. Sa pagkakataon na si Jesus ay uh, narinito sa lupa, mayroong mga tatlong po at tatlong pagkakataon dumating yung araw ng kanyang kapanganakan. Wala man lamang ni kahit isang banggit na siya ay nagdiwang ng ganoong uh, kanyang kapanganakan. At hindi iniutos ng Diyos sa Biblia na ipagdiwang ang kaarawan ng sino man. Ayon pa kay Ginong Pahardo, tanging ang mga pagano lamang o mga taong hindi kumikilala sa tunay na Diyos ang nagdiriwang ng kaarawan. Sa Biblia, maliwanag ang pagkakasabi na ang dalawang nagdiwang lamang ng kaarawan ay parehong pagano at ang naging resulta ay hindi nabuti. Isa ay si Paraon at ang pangalawa ay si Herodes. Nasabi yun sa Ecclesiastes 71 na ang sabi, mas mahalaga ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Si Jesus ay hindi nagsabing ipagdiwang ang kapanganakan Ngunit, nagsasabi naman siya na alalahanin ang kanyang kamatayan. Binigyang din din ni Ginoong Paardo na hindi a 25 ng Disyembre ang tunay na petsa ng kaarawan ni Kristo. Sa pagkatang sabi, noong si Jesus ay ipanganap, ang niya ay may mga pastol na nagbabantay sa kawan, nagbabantay sa parang ng kanilang kawan, at yun ay sa gabi. Tatanungin mo ang ordinaryong mga tagaroon sa Jerusalem sa kapalukuyan, anong petsa kaya maaaring mangyari ito? Ang marahil na kandang isasagot ay mula mga buwan ng Abril hanggang buwan ng Oktubre. Pero hindi nila sabihin ito ay nangyari sa buwan ng Desyembre pagkat yan ay talagang taginaw, magamig at may mga pagkakataon pang umuulan ng niebe sa panahon At ayon sa komputasyon ng mga saksi ni Jehova, Oktubre at hindi Desyembre pinakanak si Jesus. Pinatanggap ng uh, halos maraming relisyon na ang kanyang kamatayan ay nangyari sa mga Abril 1. At uh, ang kanyang uh, edad noon, nung siya ay mamatay, ay 30 at 30 taon at uh, 6 na buwan. Dagdagan mo lamang ng 6 na buwan pa yung kanyang kamatayan at magiging araw na ng kanyang kapanganakan, di ba? Kaya e ngayon, kung Abril 1 yun, 
namatay siya, ay dinit na gabigdag ngayon ng ayon na buwan din Mayo, Junyo, Julio, Agosto, Setyembre, Oktubre ang kanyang kapanganasan. Hindi aabot ng buwan ng Desyembre. Nag-uulat, Eric Cortez na magandang gabi, bayan. O may gusto mong mag-react mo sa sinasabi niya. Ako muna, hindi namin matatanggap na, na ang nagdiriwang lang ng kapanganakan ni eh, mga taong walang Diyos, mga pagano, paano, 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 yung mga makasalang, oh. paano nung no, ipanganak ang ating Panginoong Sokristo? Mga anghel na galing pa sa langit ang nagdiwang. Hmm. Nagpuri. No. Nagpuri sa Panginoong Diyos. Paano, paano natin tatanggapin yung so, sinasabi niya? Ganun din ba ang paano niya, Padre? Ah, hindi lang yun. Ah, pagkatapos, ang ah, mga... Diyo ay kinakailangan magdiwang ng ikalabing dalawang kaarawan nila because ito yung tinatawag nilang uh, talagang pagmamature na nila, no? Uh -huh. O ang tinatawag sa wikang Ebreo, bar mitzvah. bar mitzvah. Kaya mismo si Jesus ay nagdiwang din ito sa ikalawang kalabanatan ni San Lucas, talata apat na put dalawa, sabi niya. And when he now reached 12 years old, so talagang naabot niya ng 12 years old, nagpunta nga siya sa Jerusalem. Kaya talagang pinagdibiliwang pa rin nila ang kanilang kaarawan. At itong pinaka-special na birthday niya, yung ika-12 birthday. Tapos ikalawa, uh, ako'y nanirahan talaga sa, sa Jerusalem ng uh, halos isang taon. Nag-aaral ako sa Hebrew University. Ang taglamig doon, yun ang pinakamagandang panahon para magpastol ang mga pastol dahil mm -hmm. ma malago ang damo. Kapag tagtuyot naman, alagang brown na brown ang lupa. Wala silang makakain. Kaya hindi maaari yun April na October mangyari dahil tag-init tag yun at tuyot na tuyot ang damo. Pero pagdating ng Disyembre o pagdating ng bandang mm. November, December, January, hayan, taglamig. So yun ang mas magandang, uh, yun uh, talagang pagpapastol. Yung oh, pagpatawad niyo, hindi ko matanggap yun ang binasa niyo sa Biblia. No. Na binanggit na si Chris, eh, umabot ng labing dalawang taon, ano 30, ano 33. Parang ibinabalita lang kung gano, ano ang kanyang edad. Pero hindi mababasa kung ipinagdiriwang niya ang kanyang kapanganakang sa isang tak na pesa. Wala niya. Parang sinabi lang, ipalabing dalawang taon, pumasok siya sa templo, hmm. nagpag-usap siya sa mga tao roon, tumaan niya 30, nagsimula siya ng kanyang ministeryo, natapos ng anyo 33, sabihin na natin yun. Pero hindi sinasabi niya, nagdiwang si Kristo ng kanyang kapanganakang. Oo, oh, oh, pero oh, sa oh, wikang oh. sa, sa hmm. Ebreo, Uh, kinakailangan unawain nga natin ito ay batay talaga sa sa panahon na yun sa Ibreo, sa isang tunay na kasaysahin na nangyari at naganap. No? Sa ikalabing dalawang taon ng bawat Ebreo ng kanilang karuman, sila ay nagbiriwang ng bar mitzvah. Kaya makikita natin, ito yung unang pagkakataon, sila ay papasok sa templo, sa sinagoga, at babasahin nila sa harap ng lahat ng tao, Shema Israel, Adonai Had. So, Uh, pakinggan nyo, Israel, ang Diyos natin na isa, ang Diyos natin ay ating Panginoon. Tanggapin na natin yan, pero hindi sinasabing pagdiriwang ng kapanganakan. Kaya maraming mga nagpapatuto, ito lang mga librong mm -hmm. na medala ko eh. Maraming nagpapatuto, ang mga unang Kristiyano, ang ating Panginoong Sokristo, hindi nagdiwang ng kanilang ng kapanganakan ng ating Panginoong Sokristo. Uh -huh. Kapagka talaga namang hindi inyutos. Kung totoo mang inyutos ng Diyos sa mga anghel na inutusan niya, para ipagdiwang noon mismong isilang ng ating Panginoong Sokristo. Pero magpasa tayo ng banal na aklat. Okay. Pagkatapos noon, wala nang iyo. Eh, yun eh, yung know, banal na aklat niyo at saka... Yan. Ay, so, ay, okay, may problema. Kasi ang pinag-aralan ko po ay yung mismong original na wikang Ebreo at yung wikang Griego. Ayun sa kanyo. Aba, yan yung binatay sa mga... Eh, sa pagkatipil, wikang Pilipino. Kaya itisaling, eh, binatay din sa uh -huh. pag-aaralan at susuriin. Uh -huh. Sa born again, ano yung dala nyo? Diyan din po ay batay din ang hango sa mula sa Hebreo at Grego. At so, hindi kami nagsali nito. Magkakaiba ito. Hindi ko kami nagsasali uh -huh. ng Biblia. Hindi kami uh -huh. nagsasali okay. ng Biblia. Magbabalik ko kami. Ang ukaming commercial break, eh, tuloy-tuloy ang aming uh, usapan tungkol dito sa pinag-uusapan nating uh, Pasko. Ano? Uh, Father, may sinasabi kayo kanina bago tayo mag uh, mag magbalik ng uh, point. Yeah, siguro yung, ano, yung reaction ko doon sa na bangit kanina ng Satsi Nioba, ang mga nagdiriwang lamang ng kanilang kapanganakan ay yung mga pagganot, mga makasalanan, ay hindi rin namin matanggap yun. No? Halimbawa, sa, sa amin, isang pagtinag-Kristyano, sa aming ritual, mayroon kaming misa ng pasasalamat para sa araw ng kapanganakan. No? Eh, abay, bukin uh, ko yan. Hindi, hindi. Yung, yung, ah. yung birthday ng isang tao. Ah, no? isang tao. Okay. Yung sinasabi niya kanina na nagdiriwang lamang mm -hmm. ng kapanganakan ay yung mga pagganot, mga makasalanan. Eh, uh, 
kami nagdiriwa ng aming berte o kapanganakan. Pero doon, pangunahin yung pagpapasalamat. Nagkataon lamang na sa ating kultura, eh napapaloob yung isang uri ng pagdiriwa na kailangan kang maghanda, mag-umbida ka. Ganito yung ating kultura eh. So balit, sa gitna ng pagdiriwang na yan, hindi nawawala yung diwa ng pagpapasalamat. Hindi ibig sabihin na gusto mong magpabungga o gusto mong magpa magpasikat. Naririyan pa rin palagay ko sa, sa diwa at sa puso ng bawat Pilipino, kahit gaano kabungga yung pagdiriwang niya, isensya yung pagpapasalamat sa Diyos. Sa, Diyos. sa araw na ito, uh -oh. bigyan sumapi siya sa kanyang araw ng kapanganakan at yung pagpapasalamat at panalangin na mapagkalooban pa siya ng grasya sa isang narating na panahon. Mm -hmm. Minister, ano <coughs> po ang uh, papel ni Maria sa kapanganakan? Uh, Siyang ina ng ating Panginoon. Ayon sa inyong reliyon. So, yeah, nakakaisa tayo sa mm -hmm. kapanganakan yan. Ano? Men, uh, ang uh, isa rin dito sa akin question ay yung simbolo. Uh, halimbawa, yung simbang gabi, uh, noche buena, pa paano ba yung paliliwanag sa katoliko? Uh, Uno sa lahat, ang simbang gabi ay nagsimula. Ito ay simbang gabi, hindi yon Advent Masses yan. No? Hindi lang paghahanda. Ang simbang gabi mismo ay Christmas Masses na. At paano sa nangyari? Wala yung ano, from December 15? Oh, yung December 16 up to December 24, oh. ito ay Christmas na. Uh, kaya nga, uh, tinatawag Misa de Gallo, pero Gallo ay manok, no? Pero dahil napakaaga. Ito ay dahil nung unang panahon, ang mga parokya ay talagang magkakalayo. At yung mga iba't ibang mga bayan, hindi maabot ng pare, hindi mapagmisahan ng isang Misa sa December 25 mismo. Kaya ang iba, ang ibang mga bayan, ay maagang maaga ay naglalakbay yung mga pare at mm -hmm. uh, sa maaga ng December 16, 17, 18, sunod-sunod yung mga iba't ibang bayan. Wala pa sa akin gano'n noon. Yes. Okay. So Christmas Mass na yun. Eh, pero ngayon pinagpatuloy natin, so lahat ng simbang gabi ngayon ay tinatawag natin Christmas Masses. Mm -hmm. Kaya tuwing uh, kami ay nagdiriwang ito. May connection ngayon yung Noche Buena doon. Mm -hmm. uh, Noche Buena naman ay sa gabi ng uh, mismong uh, Pasko. Pasko na. Yes. Okay. Gusto kong mag-react. Sige, Lecho. Dito naman, ang batayan namin eh, ang sinasabi ng The New Encyclopedia Britannica. Pakinggan ninyo nakasulat dito. In the Roman world, si Saturnalia, yung binanggit mo kanina, December 17 was a time of merrymaking and exchange of gifts. December 25 was also regarded as the birth of the Iranian mystery god Mitra. Yung may sinasabi sa mga Iranian pala. The son of righteousness. Kaya, yung tinatawag nilang Noche Buena niya, na nagsisibula ng December 17 or 15. Iyan eh, ang inspirasyon niya ni Saturnalia. Nagkataon lang yan. Nagkataon. Sundo niyo yung nagkakataon. Nagkataon lang yan. Nagkataon din. Hindi ko matatanggap na nagkataon sapagkat binasin. Hindi ko matatanggap na nagkataon. Yung gift giving, o, pamimigay ng regalo kapag Pasko. May iglesia ni Cristo ba na umimigay din ng regalo kapag Pasko? Sabi, pagka iglesia ni Cristo, nagbigay ng regalo sa isipan, kaya ako magbibigay ng regalo sapagkat ngayon, ipinangang ang Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ang nakaunawa, hindi gagawin niyo. Walang Pero hindi kang itutuol sa pagbibigay ng regalo. Ang ah, ating Panginoong Siyo Kristo. So kung ang Iglesia ni Kristo ay magbigay ng regalo sa Pasko, hindi kayo tumututulo? Tatanungin natin yung tao. Oh. Bakit ka nagbigay ng regalo? Dahil kaya ka ba nagbigay ng regalo sapagkat naniniwala kang ngayon ipinanganak ang Kristo? Oh. Pagka sinabi niya, oh, mali, hindiwa ang pananampalataya. Pwede rin mo kayo tumanggap ng regalo kapag Pasko naman? Oh. Kung tumanggap man kami, dahil sa uh, isa nga, sinisilala uh, namin ang kagandahang loob nung nagbigay. Hindi diba? sapagkat, hindi yun sapagkat yun ang sinilang oh, hindi, sa, hindi sa diwang no araw na yun eh. Insulto naman kung isuli namin. Oh, diba? mm -hmm. Pero hindi sa diwang, wala bang iniwan sa ganito, tumatanggap ba kayo ng Christmas bonus? Tumatanggap ang mga iglesia ni Cristo. Ng Christmas hindi, bonus? Hindi sa sintidong Christmas. Ayan hindi no? sa sintidong bonus. Ang bonus, kabayaran na isang pabuya, kabayaran, di lang isang ganting pala, sinabi naman ni Cristo yun. Na, so, ang Christmas. magagawa, karapat dapat. Bonus lang ako. No. Oh, siya sa uh, bon naging Christian. Kayo ba pag Pasko, nagbibigay din ng aginaldo, halimbawa, o kay tumatanggap din kayo ng aginaldo? Meron pong pagpalitan ng mga pagbibigay ng mga kaloob. At uh, higit doon sa mga kaloob ay ang kaloob ng pananalangin. Ang kaloob ng pagbibigay ng bendisyon. Yeah, you mean hindi yung regalo? Meron uh, mga regalo pero na ituro. May mga bagay na mga material, mawawala yan. Eh. Pero ang binibigay na regalo ay mga bagay na kailanman di mawawala sa kanila. Ano ito? Ito nangangulugan. Ito kagaya ng pananalangin, pagbibigay uh -huh. ng pagbabasbas. At gayon din, ang pagbabahagi patuloy ng salita ng Diyos. So kadahilanan na 
kung mayroong tunay na pagdiwang ng Pasko, ay eh, nakasentro roon sa pagdiwang sa pagtanggap ng salita ng so, Panginoon. Yung katulad nun ninyo, magre-regalo sa isang Katoliko, at sasabihin, re-regalohan kita ngayong Pasko ng dalangin, Ah, yun ba hindi natin masasabing pagano? Maging, maging ang, hindi natin ini-exempt yung literal, material ng pagre-regal. Meron yun. Oh, Pero nakikita, na, oh. nakikita natin, at lalo na kapag ang isang mana ng palatayang Kristiyan ay lumaguna sa pagkakilala sa Panginoon, ay nakikita natin na ang kanya madalas nga po ang regaluhan ay Biblia ang binibigay. Mm -hmm. Ang pagre-regalo ay mga, mati, mga bagay na makapagpapalatik sa kanila sa Panginoon. Ngayon, gaya ng sinasabi, maging sa mga kaarawan, maging sa mga okasyon ng mga anibersaryo, na ang isang mananampalataya kristyano may kaunawaan na sa mga bagay na mas mahalaga na nais niyang irigalo at madalas mayroong ibang magpag, na pagbigdiwang sila ng kaarawan mas gusto nila prayer meeting mas mm -hmm. gusto nilang pasasalamat at yun ay ikinagagalak ng bawat mananampalataya kristyano na ipagdiwang mm -hmm. sa katoliko sa, sa atin din uh, mas mahalaga ng pagdiwang ng uh, yung gift giving uh, yung gift giving din no? Sa, sa halit lang na gift giving, dapat talagang meron yun spiritual na kahulugan din. At uh, ito ay lagi naman na ginagawa natin na uh, lahat ng mga tumatanggap ng mga regalo ay nagbleblest din sa mga nino at ninang. At yun ang naging kahulugan na ang manopon. Uh -huh. uh -huh. Manopon ninang. At uh, yun ang ating ginagawa din. At uh, hindi lang yun ang pinakasentro talaga ang mismo pagdiriwang ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa ating uh, Uh, banal na Eucharistia. Uh, anong reaction niyo sa sinasabing nagiging commercialized ng Pasko? Like for example, kasi yung Pasko nagtataasan ng presyo ng mga pangon na bilihin. Na hindi masaya ang Pasko kung ang mga bata ay walang bagong damit, kung uh, walang regalo ang ninong o kaya ang ninang. May kinalaman hmm. siguro ito, uh, ano, doon sa bonus. Dahil na dagdagan yung pananapin ng tao eh. Uh, so may magagasta siya. Kanya-kanya silang abangan para... Magastay si O. So, Kinukonsider niyong commercialize ang Pasko? May meron, kinikilala po, and uh, nakakalungkot na kung ang totoong diwa ng pagdiriwang ay nalubog dahilan dito sa uh, pagiging komersyo na kaparaanan na ginagawa po ng mga mga ngalakal. At dahilan dito ay yun nga po yung nawawala eh, ang totoong pagdiwang. At inaakusahan ngayon ang mga sangkakristyanuhan na hindi kumpleto ang kanilang Pasko kapag kawalan mm -hmm. ng ganito. So, naniniwala kay Father, nawawala ang espiritu ng Pasko dahil lang sa nagiging commercialized na ang Pasko. Well, hindi lang naman. Mm -hmm. Kasi mismo ang mismo komersyo ang nagpapahayag din ng diwa ng Pasko sa kanilang mga simbolo ng ating pagkakristyano. Mm -hmm. At uh, yun nga, tulad ng mga parol at mga bituin at lahat mga dekorasyon na nangyayari, para bang kinakailang kung yung espiritu mo, ay talagang punong-puno ng uh, diwan ng Pasko at ng kaligayahan ay nagbibigkas mo rin ito sa ibang, ibang mga pamamaraan. No? Tulad din ng ginawa ng tatlong mago, no? three wise men. No? Dahil tuwang-tuwa sila nang nakita nila ang ating Panginoon na ngayon itinahayag nila ang kanilang kagalakan sa pagbubukas ng kanilang kayamanan at pag-aalay ng handog sa ating Panginoon. Kaya ganito din ang ating nagagawa at... Uh, sa bigayan niyo mas marami kang natatanggap at yun sigurong naiisip ng mga mga ngalakal na uh, lalo silang nagbibigay, nagbibigay ng bonus, ay eh sila rin naman ang tumatanggap nito ng uh, mas marami. Kaya tulad din ang diwa din naman ng Pasko, tulad ng nagawa ng ating uh, uh -huh. three wise men. Uh -huh. uh, Minister Tineda, uh, walang kayo question tungkol dun sa bigayan ng regalo, commercialization ng Pasko? Yeah, so, pag sa alang-alang, ang tagodaily ng ating Panginoon na nakasulat sa Biblia, it's better to give than to receive. Kaya yeah. yeah, pwedeng tumangka, pero mas mabuti ang niyang nagbibigay kaysa tumangka. Mm. Kaya magbigayan ng mga tao, sharing, hindi kami tutul doon. Pero kailan mo itong sharing? Naiimpluensyahan ng maling pananampalataya, ng hiduang pananampalataya, hindi papatul doon ang Iglesia ni Cristo. At yung sinasabi ng Pasko, kapanganakan ni Cristo. Oo, oh, hiduang, hiduang pananampalataya yun eh. Okay, magbabalik ko kamayang makalipas muli ang patalakta. Sa uh, aglipay po, Father, uh, ano mo sa Sam Diyos, sinasabing komersyalisismo ng uh, Pasko. Actually, kami masasabi rin namin na totoo nga na yung mag magkakaroon ng matatawag nating trend, no? Na yung Pasko ay nagiging commercialized. At ito ay masasabi natin, makikita natin sa iba't ibang uri ng pagdiriwang, pag-observe ng Pasko, no? 
na sa halip na maituon yung tunay na pagdiriwang ng Pasko doon sa katotohanan ng pananampalataya na ang Diyos ay naging tao at ito sa pamamagitan ni Kristo at siyang naging tagapagligtas natin nawawala ang atensyon ng tao doon sa halip na pupunta hmm. sa mga mata regaregalo regaregalo sa mga palamuti at uh, para sa akin walang walang katuturan no? ang isang tao na maggastos ka ng libo-libo sa iyong bahay sa palamuti mo sa, hmm. sa Pasko na kung ang kung ating uh, iisipin sa pagdating ng Pasko sinasabi natin tayo Kristiyano hindi natin masunod yung siyam na araw na paghahanda para sa Pasko hindi natin ma- magawa yon at eh, kahit na pagdating ng araw ng Kapaskuan, eh, hindi pa nga makapagsimba. At kung isipin nyo, libo-libo yung nagagaskos natin sa pangapalamot eh. Isipin na lang natin yung mga nakakaawa natin, yung mga kapatid na mga naghihirap. Mm-hmm. Na kung titingnan natin kung paano natin ipagdiwang ang Pasko, sabi nga ni, ano, sabi nga ni Maria, o yung kanyang sa magnifikat, o yung sa kanyang pagpupuri, doon natin tingnan. No? Siguro na... My soul magnifies the Lord, no? And my spirit rejoices in God my soul. Sa pa, bakit? Sapagkat ipinakita niya ang kanyang kamanghamanghang gawa, no? Yung kanyang uh, pagbibigay pansin at mm. kanyang pagkiling mm. doon sa mga mahihirap. Okay. So that, uh, hindi kayo magsisisi natin tatlong hari na sila nagsimula na magbigay ng regalo? Siguro ang siya na munang nagbigay. Oh, na regalo? Oh, na regalo. Oh, sa kanyang bug, oh, nung bugtong na anak niya. Walang masyari. Ni regalo niya. Ni regalo niya. Pagkatapos, si Jesus, mm. ibinigay niya po ang sarili niya. Hindi mm. siya nagpakamatay. Ibinigay niya. So hindi yung tatlong hari ang unang nagpauso na regalo din? Ang Diyos. Kaya ang unang mag-gift giving ay ang ama na sa langit. Ipinagkaloob niya sa kanyang bugtong na anak. Kaya yung Juan 3.16 na sinasabi natin na parang pinaka Uh, sentro na ebanghelyo na nagsasabi na gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang buntong na anak at sino man sa kanya ay sumampalataya mm-hmm. ay hindi mapapahama kung di magkaroon ng buhay na walang hindi. Yes, uh, kami mga iglesia ni Cristo, hindi kami tutol na magbigay nga ng tao na regalo, magmagandang loob sa mm-hmm. kapwa. Pero ang inuulit-ulit namin sabihin, hindi tama na ang tao nagbibigay ng regalo na naiimpluensyahan nang isipan kung tawagin ng Biblia, mali at hiduang pa na ng palataya. Okay. Eh, ano mo sasabi niya sa mga dekorasyon, star, uh, uh, parol, yung, yung Christmas tree, Christmas light, at ilang pa? Ilang ba yung masasabi niya pagano din? Pagan oh. festival yan. Mga gamit ng mga pagano yan. Pinag- at inaamin niya ng mga Catholic authority. So, at sabi ko nga, ako ay, hindi naman po. <laughs> hindi ba magkakas yung Christmas sinasabi tree? Niya, no? Ang Christmas tree ay isang uh, kaugalian, hindi pagano, hindi sa una nagsimula sa mga German. At ito ay galing din sa Biblia dahil talagang sinasabi na nandun ang puno ng buhay. Kaya nga, binibigyan ng dekorasyon ito. Lahat ng mga yung bagay. So, Christmas tree parang puno ng buhay. Yes, ay may, uh, lahat ng tao may sariling interpretasyon dahil sa aming katoliko, hindi sa pagano dahil talagang batay naman sa Biblia. At talagang nakukuha naman at nakikita natin na ang Biblia ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, ng Espiritu niya sa mga kongresong pamamagaan at mga simbolo na talagang nakikita natin tulad ng bituin bakit may parol. Uh-huh. Eh, talagang may parol na may bituin Ay, na natagpuan. Kaya na nagkakausuhan eh, Christmas lights, nawawala ang parol. At <laughs> iba iba na ngayon ang porte ng parol. Kung paano yun? Pero at least yung mga Christmas lights siguro makita natin sa Makati. Mayroong mga bituin din. Spirit ang yes, kinukuha na lamang. Oo. Oh, oh, okay. Oh, Nararamdaman naman spirito mo na talagang Pasko na. Minsan pag nakita ng mga tao, uy, Pasko na, talaga yan ako. So nararamdaman mo uli yung pagdiriwa at pag-aala sa ating Panginoon. Hindi kaya time will come na ang Pasko'y ipagdiriwang natin na simple and simple sapagat nagiging masyadong komersyalismo na? Hindi naman siguro dahil uh, ang Diyos sa mga pagkakataon na naging mahalaga mga tinatawag natin decisive events. No, talagang may pinakito siya mga simbolo at mga palatandaan na talagang siya ay kumikilos ng kongkretong pamamaraan. Hmm. Kaya ayan, tulad sa, sa Exodo, sinalaya sila, kaya nga sila ay may awitan, sila ay talagang may kongkretong pagdiriwang ng Passover. Kaya tulad din sa, sa paggawa ni Jesus ng kanyang, ng kanyang pagpapakasakit sa krus, ito'y muna iniaalay ang kanyang sarili at sinabi niya, ito ang aking katawan, yahahandog para sa inyo. Hmm. Okay. Uh, 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 u
responsibilidad ng lahat ng simbahan na napaalalahanan ng kanilang mga constituents, mga sinasakupan na sa tuwing sinagdiriwang o ang anumang bagay ay isa lang alang ang tamang kalagayan ng kanilang puso at maging ang intensyon. Sapagkat uh, sa kalaunan ng panahon, nalilimutan ang pinaka-original na nais at nitiin. At siguro ay, ay, magiging sa pamagitan ng, ng ating programa ngayong gabi ay naaalerto. Eh, yung ang huli kong katanawa yeah. sa inyo. Tige-tige sa kayo. Ano? Uh, tayo hindi nagkakasundi sa Pasko, sa December 25 at sa kapanganakan ni Cristo. Pero uh, para sa atin, eh, may mensahe din ang Pasko. Kahit, kahit kayo, blessed ni Cristo. Ano? Sa inyo muna, Father. Yung sa lahat ng Pasko ang pasimula talaga ng... Uh, ng dulot ng kaligayahan ng Diyos sa atin lahat na hindi tayo naging isa, pero siya ay kasama natin, siya ay naging tao tulad natin, nakaunawa sa ating uh, hirap at sa ating buhay. At kaya nga, para bang yun, alam mo, ito ang ating Panginoon na hindi naging isa, pinagkalob ng uh -huh. sarili, upang maranasan at lubusan niyang maunawaan. So, uh, hindi ba ano para sa inyo hindi mali na nagiging commercialized ang Pasko? Ang commercialization ay bahagi talaga ng ating buhay dito sa sa daigdig. Sa sa daigdig. Okay. Pero pwede naman i-convert ang commercialization kapag gagawin natin ng wasto ito at ipakituro natin ng tumpak na diwan ito. Okay. Uh, Minister Pineda? Ngayon, kami bilang mga Iglesia ni Cristo, kinikilala namin, ipinagpapasalamat namin, ipinagagalak namin na ang ating Panginoong Sokristo ay sinilang. May stand pa naman kami na mm. ating Panginoong Sokristo ay tagapagligtas at anong ililigtas niya ang Iglesia ni Cristo. Pero kung ating pag-aaralan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Sokristo bilang Pasko o Paskwa mm -hmm. ay hindi ang kanyang kapanganak. Mm -hmm. Ang kanyang pagliligtas, yung kanyang kamatayan. Kaya sa banal na aklat, itinuro na ang alalahanin ay ang kamatayan ng ating Panginoong Sokristo. Kaya nang mababa, 23-26. Ito ang araw na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing sa ipagkanulo, tumampot ng tinapay. Uh -huh. Nagpasalamat, pinagtira-tira su ito at sinabi, ito ang aking katawa na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Gayun din naman, pinawakan ng saro pagkatapos makahapon at sinabi, okay. ito ang bagong tipa ng aking dugo. Gawin uh -huh. ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Ito uh, ang aming ginagala. Ito ang aming sinusunod. Uh, Pada, uh, last word. Sabi, yung pagdiriwang ng uh, Pasko, siguro para maiwasan natin yung o mabawasan yung tinatawag natin komersyalismo uh -huh. ng Pasko, sabi, sa aming simbahan sa Iglesia Pilipino, sa simbahan Glipay, eh, ibig din namin bigyan din no? yung diwang Pilipino sa pagdiriwang ng Pasko. Na siguro marami kasi sa ating mga pagdiriwa ng Pasko na yung ating minana na galing sa ibang bansa. Mm -hmm. At uh, gusto na namin na rin sa atin. Na na sa atin. So, so, hindi na sa rin yung pagdiriwang yan? Uh, katulad ng halimbawa ng Christmas tree ng Santa uh -oh. Claus, no? Uh -oh. Ang sa amin, gusto namin yun. Know, <laughs> pati nga yung isno na ito, gumagawa tayo. Ano, Sariling isno. Uh -oh. Gusto namin bigyan yung isang makapilipinong pagdiriwang ng, ng Pasko. Okay. At uh, para hindi rin mawala doon sa tunay na diwa. Tulad nung yung, yung aking ikokot, yung mensahe ng aming obispo ng Maynila, na uh -huh. ng Christmas message, na uh, Christmas, sabi niya, na Christmas reminds us that when everything else fails for man, It Christmas reminds us that there is still a God who is determined to intervene in our...